Good day everyone, Fix Monks here. Share ko lang in this video kung paano ko kinabit yung grounding kit ng sasakyan natin. Okay guys, so ipapakita ko lang sa inyo kung saan ko kinabit yung grounding kit natin. Okay, so meron ako ditong kapat na wires. So actually parang isa, dalawa, tatlo lang siya. Kasi itong dalawang to is nakakabit sa body. Okay, so ito yung isa. Nasa body siya. Then yung isa is since extra lang siya eh, wala akong mapaglagyan. Kinabit ko na rin sa body natin. Yung isa naman, itong isang to is diretso to sa chassis or sa chassis so dito ko siya pinadaan yung kulay blue na wire na yan papunta dito sa chassis natin yan. so yung pinagkabitan ko rin is dating may ground doon so pinagsama ko lang sila tapos yung isa natin itong isang wire na to is diretso sa engine block Okay, so from here, negative terminal ng battery, itong wire na to, is papunta dito sa engine block. Okay, so meron na tayong isa na nasa chassis, or chassis, 2 sa engine block, 3 sa body. Okay, tapos yung isang ground natin for negative is nandito. Ito, kinabit ko dito sa may alternator. So, ito sa taas. Yan, ito. Papunta sa chassis din. So, silipin natin. Okay. So, from the alternator, ito. Dito ko siya pinadaan sa ilalim. So, ito siya. So, nilagyan ko lang siya ng extra screw. Okay, so, pwede kayong bumili ng screw sa auto supply. Then, pwede nyong ipasukat sa kanila kung ano yung sakto dito eh. May butas dito na pwedeng pagkabitan. So, ito yung wire natin na isa. Okay, tapos ang hindi mawawala talaga dapat sa grounding system or sa grounding kit natin is yung positive. So, yung positive, sinama ko lang siya dito. So may existing yan eh. Nandito sa may alternator Ito, itong may cover na to Yan So pinagsama ko lang sila dyan Ang ginamit kong gauge dito is Gauge 2 Number 2 Tapos binalutan ko na lang ng split loom Ayan, kung makikita nyo yung wire sa loob Makapal po yan Then Pwede naman siyang idiretso dito sa may positive terminal ng battery. Pero kung katulad kung medyo kakabakaba pa, pwede rin natin siyang installan in between the line. So ito yung galing sa may alternator, ito yung galing sa may positive terminal ng battery. So pinutulan ko siya, krinim, uh, nilagyan ko ulit ng duktungan, pin, krinim ko siya. Then, ang nilagay ko is 250 amps na fuse. So, itong fuse box na to is nabili ko lang din sa Lazada. Hindi ko alam kung Lazada or Shopee. Hanapin nyo na lang. Fuse box. 250 ampere. So, ang required kasi dito is 250 to 300. Kung di ako nagkakamali. So, sa mga medyo may kaba sa pagkabit ng positive wire pwede natin lagyan ng fuse box. So, pag dumikit, ang fuse unang puputok. So, ingat lang dito sa pagkabit dito sa may alternator natin. So, may balot naman yan. Pwede natin tanggalin ng balot para makita. Okay, so zoom ko lang po. Okay, so ito yung ilalim niya. 
Ito yung original wire niya yung nasa ibabaw. Then yung kinabit ko, siya yung nasa ilalim. Ito. Pinagsama ko na lang sila. Medyo maliit din kasi itong ano, na nasa gauge 6 siguro yung original wire niya. Then yung sa unang video natin, pinakita ko dati, kinabitan ko na Kinabitan ko dito ng isang wire para sa ground ng body to engine block dito sa ilalim. So tinanggal ko na po yun tapos iniwan ko yung existing ground wire niya. Okay, so benefits now may grounding kit. First, may stabilize niya yung electric currents. Second, lesser jerking. Third, Reduce static shock. Fourth, better audio quality. And yung last natin, mag improve yung fuel consumption natin. Swerte nyo kung nag-improve, pero, pero halos di mo naman siya ramdam. Okay, so if you have questions, comment nyo lang po. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. And sa mga nakasubscribe na, salamat sa suporta. Please keep on watching and supporting my channel, Fixmox.